Richard Omada es un joven artista que logró en poco tiempo llegar a oídos de millones de personas con sus canciones del barrio y sus vivencias. En tan solo dos años colaboró con exponentes de la talla de Santa Fe Clan, Toser One, Psycho, Nuco, Santa Grifa, Chiguirra, Alexis Chaires, etc. Su popularidad comenzó a destacar en el estado de Nuevo León, donde reside uno de los sellos discográficos de rap más grandes del país, Babilonia Music de Cartel de Santa, quienes no dudaron en fichar a este artista. Pero si quieres enterarte de cómo fueron sus orígenes, secretos y curiosidades, te invito a que te pongas cómodo, te lances por tu botana y bebida favorita para ver quién es Richard Humada, la promesa de Babilonia Music. Su nombre real es Ricardo Steve González Omada. Nació un día lunes 15 de julio de 1996. La mayor parte de su infancia la vivió en la colonia Independencia de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En algunas letras y entrevistas ha confesado varias situaciones de su vida antes del rap, ya que menciona que debido a que solo llegó a sexto grado de primaria, no tenía muchas oportunidades de trabajo, además de que solía estar mucho tiempo con los amigos en las calles, por lo que tenía muchas complicaciones para sobresalir. Sin embargo, la música podría ser uno de sus caminos, ya que sus tíos estaban involucrados en música colombiana. Creció escuchando artistas como Tupac, pero principalmente a raperos y bandas de Nuevo León, como Código 36, Mente en Blanco, Control Machete y Cártel de Santa, a quienes considera como los primeros exponentes en hacer revuelo en el rap mexicano. Motivado por las canciones que solía escuchar con sus amigos a los 13 años de edad, en el 2009 se le daba muy bien la improvisación, por ello con sus amigos del barrio y con otros que se acercaban, tenían batallas de freestyle. Fría. Esto no es un chiste. Pa' que se ría, pa' que se palo con mejor vaya pa' la orilla que yo soy un mexicano perro como el Pancho Villa. Poco a poco su habilidad para improvisar comenzaba a destacar entre sus colegas y por ello algunos le aconsejaban que intentara hacer una canción, pero él narra que no sabía nada de eso, como escribir un tema, además de que no contaba con los medios necesarios para la grabación, pero un día uno de sus conocidos lo invitó a su estudio casero, además de enseñarle algunos conceptos básicos para aprender a grabar. Y fue así como a la edad de 18 años en el 2015 grabó sus primeras canciones. El origen de su AKJ realmente es muy simple y obvio. Su nombre real, como se mencionó hace un momento, es Ricardo Steve González Ahumada. Tiene un nombre de origen español y otro en inglés, pero para su AKJ decidió cambiar el nombre de origen español a inglés, quedando como Richard y agregando su segundo apellido a Ahumada. Bajo este único AKJ, subió sus primeras canciones en solitario a la plataforma de SoundCloud, como Welcome to Mi Barrio, Advertencia y Si Pudiera. El timbre de voz de esta artista actualmente es muy aguda, por lo que evidentemente sus primeras canciones se le escuchaba todavía más joven. Incluso su físico, cuerpo y cara aparentan la de un niño y no de una persona de 18 años cuando lanzó el videoclip oficial de su primer tema. Algunas de sus primeras canciones se comenzaron a compartir en redes sociales, así como de resubir los temas de SoundCloud a YouTube, por lo que su música se estaba escuchando ya en Nuevo León. Tal vez entre pocas personas, pero entre esas personas llegó a oídos de Angie, persona encargada de darle vida a Talento Urbano, un programa colectivo y sello discográfico popular entre los jóvenes artistas de Nuevo León. Esta persona se contactó con Ricardo para hacerle la propuesta de que trabajaran juntos, ya que había visto que tenía mucho talento y podría a destacar, a lo que Ricardo aceptó. Y fue así como a partir del 2016, Richard Humada estaba formando parte de Talento Urbano. Gracias a este primer empuje, subió Saca el Toque junto a Chiquis Ra, lo que viene siendo el primer video que nos podemos encontrar en su canal de YouTube. Posteriormente a este, las demás canciones que soltaban eran del gusto de muchos seguidores. Ya bien fumigado y tomado me descontrolo, tengo los ojos tumbados como los tramos de un... Cholo. Comenzó a crecer poco a poco y dar a conocer más su AKJ, Richard Humada, ya no solo en su estado de Nuevo León, sino en el resto de estados de México. Durante los siguientes años, haciendo música y colaboraciones, Richard Humada creció mucho y logró colaborar con gente de la talla de Underside 821, Toser One, Santa Fe Clan, Nuco, Sid MSC, Banda League, La Santa Grifa, Alexis Chaires, etc. Además, lanzó algunos EP y álbumes que podrían considerarse parte de su discografía. 
También empecé sin un peso Dejaré de cantar hasta que amanezca con uno en los sesos Cuentan lo que otros me cuentan Y no son lo que aparentan Si les debo algo hagan las cuentas Yo soy bandolero y empecé de cero Después un mes se murieron y al final llegó el dinero Padre nuestro tú que estás en los cielos En la tierra líbrame de todo el mal Todos la vivimos con mis tenis night, voy caminando por ahí, la vida vivo bien high Desde morro nunca me gustó la escuela, cambié libros y lápiz por un y una chela ya que su música estaba sonando en varios lugares y principalmente en Nuevo León, una de sus canciones llegó a oídos de Millonario y de Babo, artistas de Babilonia Music, quienes quedaron sorprendidos por su calidad. Entonces no dudaron mucho en ponerse en contacto con él para invitarlo a ser parte de su sello discográfico. Cuando Richard recibió la invitación de Millonario, no se la podía creer, incluso llegó a pensar que era un tipo de broma. Pero todo cambió cuando fue al estudio de grabación para verse con ellos en persona. En ese momento Ricardo no dudó en firmar con ellos, a pesar de que previamente otras disqueras como Universal Music y Sony Music le habían hecho algunas propuestas para que fichara. Para el 2019, Richard Omada era oficialmente artista de Babilonia Music, uno de los sellos discográficos de rap más grandes de México, así como de ser compañero y amigo de uno de los grupos que él escuchaba de niño como Cártel de Santa. Actualmente con este sello se encuentra trabajando en lo que sería su primer disco de estudio profesional, aunque por algunos aspectos como la pandemia, lo que pasó con el millonario y otras cosas, se han estado atrasando un poco la finalización del álbum. Por otro lado, Richard Omada fundó La Voz del Barrio, nombre que recibe su propio sello discográfico independiente, pero además sigue representando a Talento Urbano, el primer colectivo y sello que le abrió las puertas para expandirse. Sinceramente es algo raro, o bueno, para mí es la primera vez que un artista está en tres sellos diferentes a la misma vez, con Babilonia Music, Talento Urbano y La Voz del Barrio. No sé cómo funciona internamente, pero bueno, ahí les dejo ese dato. Ya para finalizar con este video, les dejo otras curiosidades. La primera canción que encontramos en su canal de YouTube, Pasa el Toque, originalmente sería una colaboración junto a Chiquis Ra y Santa Fe Clan, pero Ángel Quesada no pudo acoplarse al beat, a pesar de que le había gustado mucho la canción. Richard Humada confesó en una entrevista que si no hubiera sido por el rap, su vida no sería nada, o al menos no se imagina qué hubiera pasado, ya que no tenía estudios y constantemente estaba consumiendo productos nocivos para la salud. Curiosamente, en iTunes, Richard Humada tiene un álbum en conjunto con Pechas y Undersize 821 llamado La Calle, pero en ninguna canción aparece Richard. Y por último, una de sus canciones favoritas es Goodbye The Rose. Si tienes alguna curiosidad o dato extra que aportar al video, no olvides en dejarlo en los comentarios.